கிரேட் 13 ல காணப்படுற முக்கியமான யூனிட் வந்துகிறோம் நுண்ணுயிரியல் மைக்ரோபயாலஜி எல்லாருக்கும் தெரியும் பயாலஜியில் மேஜர் டிவிஷன்ஸ் மூணு பொட்னி ஜுவாலஜி மைக்ரோபயாலஜி இந்த நுண்ணங்கிகளை பற்றி விஞ்ஞான ரீதியில் கற்கக்கூடிய துறைக்கு பேர் தான் நுண்ணுயிரியல் இந்த நுண்ணுயிரியலில் நுண்ணங்கிகளை பற்றி கற்கிறோம் என்றால் நுண்ணங்கி என்றால் என்ன நுண்ணங்கின்றது மனித வெற்றுக்கண்ணுக்கு புலப்படாத மிகச்சிறிய பதிய உடலை கொண்ட ஒரு அங்கி கூட்டம் மிகச்சிறிய உடலை கொண்ட அந்த அங்கிகளுக்கு பேர் நுண்ணங்கிகள் உலகத்தில் ஏராளமான நுண்ணங்கிகள் காணப்படுது அவை ஏன் வெற்றுக்கண்ணுக்கு புலப்படுது இல்லைன்னா மனித கண்ணினுடைய பிரிவலுவை விட சைபர்தசம் ஒரு மில்லி மீட்டரை விட அவற்றுடைய பருமன் சின்னதாயிக்குது அதனால தான் நுண்ணங்கிகள் அளவிடுறதுக்கு மைக்ரோமீட்டர் நெனோமீட்டர் இந்த அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது நுண்ணங்கிகளோட வாலிடம் உலகத்தில் பொதுவாக எல்லா இடங்கள்லையும் நுண்ணங்கிகள் பறந்து வாழும் கடலில் தரையில் நன்னீரில் தாவர வெப்பநீர் ஊற்றுக்கல்ல பாலை நிலங்களில் எல்லா இடங்கள்லையும் போல வாடும் விதிவிலக்குன்னு ஒன்று சொன்னால் சுகதேகிகளினுடைய உடலுக்குள்ள வாழாது ஒரு மனிதண்ட இதயம் சிறுநீரகம் குருதி அங்கு வாழ முடியாது அதனால் அப்படியான இடங்களில் நுண்ணங்கு இல்லை இந்த உலகத்தில் எவைகளெல்லாம் பிரதான நுண்ணங்கி கூட்டங்கள் இந்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பாக்டீரியாக்கள் ஆக்கியோ பாக்டீரியாக்கள் சைனோ பாக்டீரியாக்கள் மொலிக்யூட்ஸ் வைரசுக்கள் வைரோய்டுகள் பியான்ஸ் இவைகளெல்லாம் நுண்ணங்கிகள் இவை எதுவும் வெற்றி கண்ணுக்கு புலப்படுற இல்லை உலகத்தில் பிரதான ஒரு நோயாக்கி பொருளாதார ரீதியில் மனிதனுக்கு அதிக பயன்தரக்கூடிய ஒரு நுண்ணங்கி கூட்டம் பாக்டீரியாக்கள் எப்படி அந்த உடல் கட்டமைப்பு அதுதான் நீங்க பேச போறோம் ஒரு பொதுமைப்பாடான பாக்டீரியாவுடைய உடல் கட்டமைப்பு அதிவலிபுரமாக ஒரு பாக்டீரியோ விளைக்கனாலான ஒரு கலைச்சுவர் காணப்படும் இந்த கலச்சுவருக்கு வெளிப்புறமாக சில பாக்டீரியா கலங்கள் ஒரு கப்சூல் ஒரு உரை இருக்கிறது ஏராளமாகப்புறமான ஒரு தெளிவான வட்டடிய மூலக்கூறு புரதம் இல்லாமல் இந்த வட்டடிகளுக்குரியாக உதவுகிற 
தொகுதிகளான <laughs> இரு தளத்தில் பிரிந்து நான்கு நான்கு கலங்களாக காணப்படும் அதுக்கு அடுத்தது நீங்க பார்க்கறது ஒரு வரிசையில ஒரு தளத்தில் ஒரு சங்கிலி மாதிரி காணப்படுறது ஸ்டரப்டோகோக்கஸ் இது தவிர எட்டு கலங்கள்ட கூட்டமாக காணப்பட்டா அது சாசினா கொக்கஸ் ஸ்டபைலோகோக்கஸ் தான் அடுத்தது ஒரு பெரிய கூட்டமாக ஒரு கிரேப்ஸ் கொல மாதிரி நிறைஞ்சி நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஸ்டபைலோகோக்கஸ் இதே போல ஒன்று காணப்பட்டால் பசிலஸை நாங்கள் எடுக்கிறோம் பசிலஸை நாங்கள் எடுக்கிறோம் பசிலஸில் ஒன்று காணப்பட்டால் அது பசிலஸ் ஆனால் இதே பசிலஸ் இந்த ரோட் ஷேப் ரெண்டாக காணப்பட்டால் அது டிப்ளோ பசிலஸ் இதே பல கலங்களாக காணப்பட்டால் அப்படின்றா வரிசையில் அடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு பெயர் ஸ்டரப்டோ பசிலஸ் அப்ப இது ஒன்றாக இருந்தால் பசிலஸ் இது டிப்ளோ பசிலஸ் இது ஸ்டெப்டோ பசிலஸ் மூன்றாவது சுருளி வடிவத்தில் மூன்று தனியான வடிவங்கள் இது ஒன்று விப்ரியோ இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம் இது விப்ரியோ கொலராவை காட்டுது கொலரா நோய் ஏற்பாக்கிற பாக்டீரியா இது விப்ரியோ இது ஒரு வடிவம் ரெண்டாவது ஸ்பிலம் என்கிற வடிவம் சுருளி உருவான பாக்டீரியாக்கள் இங்கு இதில் சவுக்கு முளை மீக்குது மூணாவது ஸ்பைரோ அதை விட சுருளி வடிவம் கூடின கொஞ்சம் மீள் தன்மையுடைய இழுபடக்கூடியதாக இருந்தால் அது ஸ்பைரோ கீச் இதுதான் பாக்டீரியாக்களை பொறுத்தவரையில் பிரதானமான அவற்றினுடைய உருவவியல் வடிவங்கள் நான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபாஸ்டாக ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு போகிறேன் பாக்டீரியாக்கள்ட போசனை எப்படி பாக்டீரியாக்கள்ட போசனை எடுத்தால் பாக்டீரியாக்கள் நான்கு வகையான போசனையை காட்டும் ஒன்றிகுது பாக்டீரியாக்கள் ஒளி தட்போசனிகளாக காணப்படும் ரெண்டாவது பாக்டீரியாக்கள் ஒளி பிறபோசனிகளாக காணப்படும் மூணாவது ரசாயன தட்போசனிகளாக காணப்படும் நாலாவது உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் ரசாயன பிரபோசனி இந்த நாலு வகையான போசனை முறையும் கொண்ட ஒரே அங்கி கூட்டம் பாக்டீரியாக்கள் ஒளி தட்போசனை என்றா சக்தி மூலம் ஒளி காபன் மூலம் சிஓ டூ உலகத்தில் இருக்கிற ஊதா கந்தக பாக்டீரியா பச்சை கந்தக பாக்டீரியா 
இதுக்கு பிரதானமான உதாரணங்கள் ஒளி பிரபோசனை உலகத்தில் இருக்கிற அடிதான போசனை வழக்கங்கள் ஒன்று ஊதக கந்தகமில் பாக்டீரியா இதுக்கு உதாரணம் ரசாயன தற்போசனைகள் இது கீமோ ஹாட்டோட்ராப் மிக முக்கியமானது சக்தி மூலமாக அசேதன ரசாயன பொருட்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் காபன் மூலம் பொதுவாக தற்போசனை என்பதால் சிஓ டூ அசேதன காபன் ஃபேமஸான எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோ பேக்டர் நைட்ரோசோமோனாஸ் இப்படியான அங்கிகள் நைட்ரஜன் வட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அதே சந்தர்ப்பத்தில் தயோபாஸ்லஸ் தயோக்சிடன்ஸ் போன்ற அங்கேயும் இந்த ரசாயன தற்போசனையாக வரும் நாலாவது இரசாயன பிரபோசனை என்ற கூட்டம் இரசாயன பிரபோசனைகள் நாங்கள் ஏற்கனவே நியூட்ரிஷன்லையும் படிச்சுக்கிறோம் விலங்குகள் பிரதான ரசாயன பிரபோசனைகள் சக்தி மூலம் சேதன சேர்வைகள் காபன் வந்து சேதன காபன் அநேக பாக்டீரியாக்களின் போசனை முறை ரசாயன பிரபோசனை அது அழுகள் வளரி அதில் வேற ஒட்டுண்ணிகள் வேற வேற போசனை முறைகள் இருக்கலாம் ஆனால் பாக்டீரியாக்கள்ட பிரதான போசனை முறை ரசாயன பிரபோசனை அதில் அழுகள் வளரிகள் தான் கூட இதே மாதிரி சுவாசத்தை எடுத்தால் நான்கு வகையான சுவாசம் இருக்கிறது அப்படி இல்லைண்டா ஒட்சிசுடன் காட்டுகிற தாங்க தன்மையின் அடிப்படையில் நான்கு உடற்தொழில்கள் கூட்டங்களாக்கலாம் ஒன்று இருக்குது கட்டுப்பட்ட காற்று வாளிகள் கட்டுப்பட்ட காற்றுவாளிகள் தான் அவற்றிட உயிர் வாழ்க்கைக்கு ஒற்றிசன் அவசியம் ஒக்சிஜன் இல்லாட்டி இறக்கும் ஒற்றியேற்ற பொஸ்பர்லேற்றத்தின் மூலம்தான் அவை சக்தியை பிறப்பிக்கும் அசட்டோ பேக்டர் என்று செல்லப்படக்கூடிய அங்கி புறவு நாங்கள் மைக்ரோபாலஜி இந்த அங்கியை பேசுவோம் இந்த அசட்டோ பேக்டர் வினாக்கிரி உட்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பாக்டீரியா ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றுவாளி கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழி வாரோம் அது ஒக்சிஜன் உள்ள பொழுது உயிர் வாழாது ஒக்சிஜன் இல்லாத சூழலில் தான் அது உயிர் வாழும் நொதிய சேன் முறைகளினால தான் அது சக்தியை பிறப்பிக்கும் ஃபேமஸான எக்ஸாம்பிள் கொலாஸ்டீடியம் கொலஸ்டீடியம் ஒரு கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழி கொலஸ்டீடியத்தில் இனங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் மூன்றாவது அமையத்துக்கேற்ற காற்றின்றி வாளிகள் இவை எப்படி ஒட்சிசன் உள்ள பொழுது ஒற்றியேற்றம் செய்யும் ஒட்சிசன் இல்லாத பொழுதும் வாழக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டது பாக்டீரியாக்கள்ல உதாரணம் எஸ்திரிச்சியா கொலாய் மனிதன் குடல்ல காணப்படக்கூடிய எஸ்திரிச்சியா கொலாய் என்று செல்லப்படக்கூடிய பாக்டீரியா இது அமையத்துக்கேற்ற காற்றின்றி வாழ் நாலாவது குரூப் நுண் காற்று நாடி இந்த நுண்காற்று நாடி என்று செல்றது சாதாரண வளிமண்டலத்தை விட மிக குறைந்த ஒக்சிஜன் சரிவுல வாழக்கூடிய அங்கியாகத்தான் இந்த நுண்காற்று நாடிய செல்றோம் அவை நாலு வகையான உடற்தொழில் பாட்டு கூட்டங்கள் கட்டுப்பட்ட காற்றுவாளிகள் அசட்டோ பேக்டர் கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாளிகள் கொலஸ்டீடியம் அமையத்துக்கேற்ற காற்றின்றி வாளிகள் எஸ்திரிச்சியா கொலாய் நுண்காற்று நாடிகள் லெக்டோபசிலஸ் இதுதான் பாக்டீரியாக்கள்ட பிரதான உடற்தொழில் பாட்டு கூட்டம் பாக்டீரியா இனப்பெருக்கம் எப்படி செய்ய ரெண்டு வகையான இனப்பெருக்க முறைகள் இருக்குது முதலாவது இலிங்க முறையை ஒத்த ஒன்று அதை நாங்கள் இணையுதல் என்று செல்கிறோம் மிக பொதுவானது இருகூற்று பிளவு பெரும்பாலான பாக்டீரியாக்கள்ட இலிங்க மில் முறை இனப்பெருக்கம் இருகூற்று பிளவு சில பாக்டீரியாக்கள் அரும்பும் சில பாக்டீரியாக்கள் துண்டு துண்டாதல் முறையிலும் இனப்பெருக்கம் செய்தும் இணைதல் என்றது இரண்டு குல வகை பாக்டீரியாக்களுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பு பாக்டீரியாக்கள்ட நைதரசன் பதித்தல் ரெண்டு முறையில் நடக்கும் சுயாதீனமாக இருந்து கொண்டு நைட்ரஜனை பதிக்கும் அசட்டோ பாக்டர் ஸ்பீசிஸ் இந்த அசட்டோ பாக்டர் ஸ்பீசிஸ் இது சுயாதீனமான நைட்ரஜன் பதிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா ஒன்றிய வாழிக்குரியது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரைசோபியம் இந்த ரைசோபியம் அவரை குடும்ப தாவர வேர்கணுக்கள்ல காணப்பட்டு இந்த லெகுமினேசியே இந்த லெக்யூம்ஸ்ல காணப்பட்டு வளிமண்டல நைதரசனை அது பதிக்கும் அவை ரெண்டு வகைகள்ல இது நைட்ரஜனையும் பதிக்கும் நாங்க பேசினது பாக்டீரியா அடுத்த முக்கியமான நுண்ணங்கி கூட்டத்துக்கு நாங்க போறோம் இப்ப மைக்ரோபயாலஜில ஏன் நுண்ணங்கிகளை பத்தி படிச்ச ஓணும் நுண்ணங்கிகளை பற்றி கற்கிற நோக்கம் என்ன ஒரு பிரதானமான நோக்கம் உலகத்தில் நுண்ணங்கிகள் தான் பிரதானமான நோயாக்கிகள் 
அவை நோய்களை பரவுற விதத்தை நோய் காரணங்களை அறியணுமா மைக்ரோபயாலஜி தெரியும் இந்த நுண்ணங்கிகளை வச்சுக்கொண்டு கைத்தொழில் ரீதியான உற்பத்திகள் செய்யலாம் இந்த நுண்ணங்கிகளை வச்சுக்கொண்டு மருத்துவ ரீதியான உற்பத்திகள் செய்யலாம் ஏன் தற்காலத்தில் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பிறப்புரிமை பொறியியல் முறைகளையும் கூட நுண்ணங்கிகள் அதிக பயன்பெறுகிறது அதனால தான் நுண்ணங்கிகளை பற்றி அதிகமான கற்க வேண்டியது இந்த உலகத்தில் ஃபேமஸான ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் ஆண்டன் வான் லிவான் ஹுக் ஆண்டன் வான் லிவான் ஹுக் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் எல்லாமே ஃபேமஸான மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் ஸ்ரீலங்காலையும் ஏராளமான மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் இருக்கிறாங்க ஓகே இன்ஷால்லா அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த இதில் நான் மற்ற நுண்ணங்கிகளோடு உங்களை சந்திச்சிறேன் எங்களுடன் இணைஞ்சிருங்க உயிரியலில் ஏ எடுக்கிறதுக்கு இது உத்தரவாதம் பிரபல உயிரியல் ஆசிரியர் எச்எம்எம் சகிலுடன்